News Click visited some of the agricultural fields in Kanyakumari a few weeks after the heavy rains in November 2021. Some farms looked like they were extensions of water bodies and some others were fully wiped out looking like a severe drought hit region. என்ன பேர் வந்து சதீஷ் நான் வந்து கலைக்கவள டவுன் பஞ்சாயத்து எக்ஸ் மெம்பர் எட்டாவது வார்டு மெம்பர் ரெண்டு ஏழாயும் அந்த அறுபது ஏக்கர் கிருஷி இருக்குது இதில் வாழை மரம் தென்னை மரம் அந்த மற்ற ரப்பர் கிருஷி இதெல்லாம் இருக்குது அதை அந்த இது தேங்க கூட வெட்ட முடியாது இந்த மக்கள் பல வாட்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு இது விவேகம் கொடுத்த ஒன்றும் அவங்க பார்க்கல இந்த பல வாட்டி உடஞ்சிருக்குது வருஷா வருஷம் இது உடையது இருக்குது கவர்மெண்ட் எந்த இதுவும் வரல அது மாதிரி அங்கே இந்த பக்கம் வீடுகள் இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயும் வெள்ளம் புகுந்து அந்த ரோடு இதெல்லாம் பாதிப்பு மக்களுக்கு பயங்கரமாக பாதிப்பு அந்த கிராஸ் பார் குளத்துக்கு வேறு எதுக்கு கிரா கிராஸ் பார் கட்டியிருக்கு அது தண்ணி வந்து பொக்கி கட்டியிருக்கு அது தண்ணி வந்து போகாமல் அது மேலோட்டு ஏறிட்டு இருக்குது இந்த மக்கள் பயங்கரமான நம்ம கிருஷிக்கார் பத்து நூற்றி எழுபது கிருஷிக்கார் இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கரமான பாதிப்பு கவர்மெண்ட்டிலிருந்து எந்த இதுவும் கிடையாது அதை பற்றி கவர்மெண்ட்டு என்னென்னு பார்க்கணும் due to lack of proper irrigation facilities farmers had constructed makeshift bunds made of sand filled sacks along their fields to restrict water flow but that did not withstand the volume and force of water flowing downhill the bunds broke and rainwater flooded the fields rotting the crops agricultural workers were unable to enter the fields which had hip level water and they lost out on income சார் நான் கலையக்காவில் டவுன் பஞ்சாயத்து எட்டாவது வார்டில் ஒரு விவசாயி இத்தனைக்கும் பாலிடெக்னிக்கலாம் முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்கல இப்போ விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு ஐம்பது சென்ட் நிலம் இருக்கு விவசாயம் பண்ண முடியல ஏன்னா வாய்க்கால் ஃபுல்லாக உடஞ்சி வேலையில் தண்ணி வாங்கிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி நிறைய விவசாயி படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இங்கே விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்கு இதுக்கு உடனடியாக தக்க நடவடிக்கை எடுத்து இதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணணும்னா நிம்மக தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுது இதை நம்பி இப்போ கிட இப்போ விவசாயத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்க்கும் போது ஒரு ஐயாயிரம் வீடு இருக்குது விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்கு உள்ள தண்ணி ஏறது ஒரு இருநூறு வீடு இருக்குது அந்த சைடு ஃபுல்லாக தான் வீடெல்லாம் வந்து வீட்டை உள்ளே தான் தண்ணியாக இருக்குது நான் தென்னை மரம் நிற்கி தேங்காய் ஓட்ட முடியல யாருமே இறங்க மாட்டேன் ஏன்னா இடுப்பில் தண்ணி இடக்கு எப்படி இறங்குவாங்க இறங்க மாட்டாங்க நமக்கு தேவைக்கு நம்ம தான் தண்ணி இறவிதா இப்போ தான் கொஞ்சம் வாழை நட்டுருந்து வாழை விழுந்து இறந்து ரெண்டு கொலை வெட்டதுக்கு வேண்டி வயலில் இறங்கினேன் இடுப்பில் தண்ணி சமீப காலத்தில் இந்த மழை புயல் இதனால் இந்த பகுதியில் குறிப்பாக விளவங்கோடு தாலுகாவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிப்புன்னு சொல்லுது கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு நஷ்டம் விவசாயிகளை பொறுத்தவரையில் நம்ம அரசாங்கத்தில் பிள்ளைகளுக்கு வேலைக்காக அவங்க எவ்வளோ தான் முயற்சி பண்ணாலும் வேலை கிடைக்காத ஒரு குதிரக்கொம்புன்னு சொல்லுதை புரிஞ்சுக்கிண்டு எல்லா மனுஷனும் இன்றைக்கி நிலத்தில் இறங்கி எதையாவது ஒரு விவசாயம் பண்ணி குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணாங்க அதில் குறிப்பாக எங்கள் பகுதியில் வாழை விவசாயமும் ரப்பர் விவசாயமும் ஒரு பெரிய விவசாயமாக இருக்குது கடந்த ஒக்கி புயல் சமயத்தில் நம்ம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாழைகள் எல்லாம் தண்ணியாலேயும் காற்றினாலேயும் ஆயிரக்கணக்கான வாழைகள் ஆயிரம் இல்லை லட்சக்கணக்கான வாழைகள் எல்லாம் நாசமாக போச்சு அப்போ அவங்கள எல்லாம் நாங்கள் அணிதிரட்டி தாலுக்கா ஆஃபீஸ் மூலமாக நிவாரணத்துக்காக மனு கொடுத்தோம் அந்த மனுவுக்கு மேலே விசாரணை நடத்தி நம்ம அதிகாரிகள் தந்திருக்கக்கூடிய நஷ்ட பரிகாரம்னு சொல்லுது தரல் அது கூட ஒரு வாழைக்கு ரெண்டு ரூபான்னு சொல்ல கணக்குக்கு நஷ்ட பரிகாரத்துக்கு அவங்க விவசாயிகளுக்கு தகவலை கொடுத்தாங்க அதே சமயத்தில் ஒரு வாழைக்கான விதை ஒரு ஒரு கண் புதிய கண்ணு வாங்கி நடணும்னா பன்னிரெண்டு ரூபா ஒரு கண்ணுக்கு விலை நஷ்ட ஈடு அவன் ஒரு வருஷ காலம் அந்த ம வாழை கண்ணை நட்டு அதுக்கு உரம் போட்டு அதுக்கு பாட்டம் கொடுத்து இவனுடைய உழைப்பு அதில் செலுத்தி வந்தால் ஒரு வருஷம் தண்ணுக்கு தாண்டி அது கொலைச்சி நிற்கிறதுக்கு இந்த நாசம் எல்லாம் வந்துடுது ஒரு வாழைக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட குறைந்தபட்சம் முந்நூறு ரூபாய்க்கு மேலே செலவு செய்து இவ்வளவு காரியங்கள் செய்தால் அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய நஷ்ட பரிகாரம் ரெண்டு ரூபா இந்த நஷ்டம் இந்த பிச்சைக்காசு எங்களுக்கு தேவையான சொல்லக்கூடிய எண்ணத்துக்கு நேராக விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அதனால் ஒக்கி புயலுக்கு பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு தொடர்ச்சியை நம்ம மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் கேரளாவில் பெய்யக்கூடிய பருவமழையும் சரி தமிழ்நாட்டில் பெய்யக்கூடிய பருவமழையும் சரி ரெண்டு நாளையும் இந்த மாவட்டம் எப்போவுமே பாதிக்கப்படும் இந்த சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் இவங்களுக்கு அரசாங்கம் எந்த விதமான கருணை பார்வையும் நியாயமான பார்வையும் அணுகுமுறையும் இல்லாத நடந்து கொள்ள அந்த கல் நஞ்சத்தை பார்த்து விவசாயிகள் அதிர்ந்து போய் அதிருப்தியாகி இனி கவர்மெண்ட்டு நாம் நஷ்டத்தை கேட்கறதுலையே அர்த்தம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு அவங்க போயிருக்காங்க குறிப்பாக நாங்கள் எல்லாம் இப்போ கூட இந்த ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னால் நடந்த அந்த பெருமழையில் விவசாயம் எல்லாம் அழிஞ்சு போன விவசாயிகளை எல்லாம் நா
ஒரு விரக்தி மனப்பான்மை அவங்க வெளிப்படுத்தினாங்க இருந்தாலும் கூட நாங்கள் விடாமல் முயற்சி பண்ணி நம்ம ஆடியோ ஆஃபீஸ் தக்கலைக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு மாவட்ட அளவில் தழுவிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கான ஏற்பாடை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய முடிவு ரிசல்ட் என்னன்னு சொன்னால் இதுவரைக்கும் கவர்மெண்ட்டு எங்களுக்கு இந்த விவசாயிகளுக்கு எதையாவது சலுகை பண்ணுவோம் நஷ்டபரிகாரம் செய்வோம்னு சொல்லக்கூடிய அறிவிப்பை இதுவரையிலும் வெளியிடாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லுது ஒரு ஒரு வேதனையான சம்பவம் ஒரு தென்னை இப்படி ஒரு முப்பது அடி நாற்பது அடி உயரத்துக்கு வளரணுன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது வருஷம் அது அதுக்கு விவசாயம் அந்த விவசாயத்தை பயிரிட்டு உரம் விட்டு காற்று பாதுகாத்து வளர்த்தா தான் இப்படி முப்பது நாற்பது அடி உயரத்துக்கு வளரும் இன்றைக்கி நிலம் என்னென்னா மாதக்கணக்கில் இப்படி தண்ணி உள்ளே கட்டி நிற்கினால அந்த தென்னையுடைய அடுத்த குருத்தெல்லாம் குறுகி போய் இலை வாரதே அதிரு அருவி போய் இருந்த இலையெல்லாம் அது பழுத்து கீழே விழுந்து மண்டை சுருங்கி இனி காய்க்கவே செய்யாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நிலம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தலைமுறையினுடைய விவசாயம் பால்பட்டு போயிருக்குன்னு சொல்லுறது அர்த்தம் ஆக இந்த வகையில் அவங்க மிகப்பெரிய துயரத்தில் சிக்கியிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் தேங்காய் இப்போ நல்ல வேலை ஆனால் நிரந்தரமாக அதுக்கு ஒரு விலையை போட்டால் தான் விவசாயிக்கு தைரியமாக இறங்கி அந்த விவசாயத்தை பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு நிரந்தர விலையை போடுறது மாதிரியும் இல்லை கவர்மெண்ட்டு யாருக்கு வேண்டி ஊருக்கு போகிறது மாதிரி ஒரு போக்கில் போயிட்டே இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட்டுகள்னால மக்களுக்கு பாது பாதுகாப்பு இல்லை பாதிப்பு தான் அதிகம் அப்போது இதுக்கு எதிராக மக்களை அணிதிரட்டக்கூடிய பணியை நாங்கள் செய்யணும்னு விரும்புகிறோம் அதில் எங்களுடைய முயற்சி தீவிரமாக இருக்குது தொடர்ச்சியாக இருக்குது இந்த பணியில் நாங்கள் ஜெயிப்போம் த ஃபார்மர்ஸ் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் தி ஆல் இண்டியா கிசான் சபா ஹஸ் ஹெல் செவரல் ப்ரொடெஸ்ட் சிக்கிங் காம்பன்சேஷன் ஃபார் த டேமேஜ் க்ராப்ஸ் but no compensation has been provided so far the kanyakumari farmers are demanding the government to carry out a proper survey of damage and compensate for the loss adey pondu vaalai vivasayam or pradhama pradhanamana vivasayam endru vaalai vivasayam 1 lakhukku merpatta vaalai endru indha maavattathil alivai sandithirukkirathu naasamaagi irukkirathu avargalukkum adey pondu inna parachi irukkudiya payirgalukkum nivaanam alanguvatharkku endha arivippum arasangam valangapadavillai ஆனால் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய குழு வந்து சென்றிருக்கிறது மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் வந்து சென்றிருக்கிறார் எல்லாரும் பார்வையிட்டு சென்றிருக்கிறாரே ஒழிய விவசாயிகளுக்கு எந்த விதமான நிவாரணம் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதுதான் தமிழ்நாடு விவசாய சங்கம் குற்றம் சாட்டுகிறது